நான் வந்து குரத்தி திரௌபதி வந்து குரத்தியா மாறி கௌரவங்களோட ஒய்ஃபுக்கு கௌரவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து குறி சொல்ல போற இதை தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த பெயிண்டிங்கில் வந்து திரௌபதி வந்து குரத்தியா மாறி சகாதேவன குழந்தையா இடுப்பில் தூக்கிட்டு குறி சொல்கிறதுக்காக அஸ்தினாபுரத்துக்கு போகிறான் அவள் கையில் வந்து மணிமாலை புளிநகம் கயறு எல்லாம் வச்சுட்ருக்கா அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் வந்து அதை வாங்குகிறாங்க வாங்கியிருக்காங்க திரௌபதி வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து குறி பார்க்குறவங்க குறி கேட்குறவங்க யாராவது இருக்காங்களா அவங்ககிட்ட வந்து அவங்களுக்கு நான் போய் குறி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அந்த ஊரில் வந்து என்ட்ராகி போயிட்டுருக்கா அதில் வந்து கிருஷ்ணா வந்து கருவண்டா மாதிரி குறிக்கூடையில் போய் உட்காந்துக்குவார் சங்கு சக்கரம் நடுவில் கருவண்டு போட்டிருக்கேன் அது கிருஷ்ணாவை வந்து சிம்பிள் பண்ணுறதுக்காக நான் அந்த பெயிண்டிங்கில் மேலே போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து அவ வந்து குறி சொல்கிறதுக்காக அஸ்தினாபுரத்தில் அரண்மனைக்கு போகிறான் அரண்மனைக்கு போய் அங்கே வந்து கௌரவர்களுடைய ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு குறி சொல்கிறான் துரியோதனோட ஒய்ஃபு கருணாவோட ஒய்ஃப் துச்சாதனோட ஒய்ஃப் எல்லாருக்குமே குறி சொல்கிறான் குறி சொல்லிட்டு அடுத்துக்கப்புறம் துரியோதனாவுக்கு குறி சொல்கிறான் துரியோதனா குறி சொல்கிறப்ப அவனுக்கு அவளை பார்க்குறப்ப சந்தேகம் வருது இவன் வந்து பாஞ்சாலியாக இருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் அவனுக்கு வருது ஏன்னா திரௌபதியோட தி திரௌபதி வந்து இயற்கையாகவே வந்து அவள் கூந்தலை சுற்றி எப்போவுமே கருவண்டுகள் ரிங்காரம் விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தவிர அவளுக்கு யார் எதிரியோ அவங்களுடைய முகம் வந்து அவள் வச்சுருக்க நெத்தி போட்டில் தெரியும் அப்போ வந்து இவன் வந்து துரியோதனா வந்து அவன் முன்னாடி அவன் முன்னாடி குறி சொல்கிறதுக்கு நிற்கிறப்ப அவனுடைய நெத்தி போட்டில் வந்து அவனுடைய முகம் தெரியும் தெரிஞ்சவனே அவனுக்கு ரொம்ப சந்தேகமாயிரும் தவிர அவள் குறி சொல்கிற குறி சொல்கிற கரெக்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பானுமதி அவனுடைய துரியோனோட ஒய்ஃப் சொல்லியிருப்பா அதனால் அவனை சோதனை பண்ணுறதுக்காக அவனுடைய முத்திரை பதித்த மோதிரத்தை கைவரல் நம்ம ஒழிச்சு வச்சுட்டு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்பான் நீ கரெக்டாக சொல்லிட்டேனா நான் வந்து நீ சொல்கிற குறிய கேட்பேன் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதேமாதிரி அவள் கரெக்டாக வந்து கையில் முத்திரை பதித்த மோதிரம் வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக சொல்லிடுவான் சொன்னவொடனே அதுக்கப்புறம் வந்து பாஞ்சாலி வந்து இவனுக்கும் குறி சொல்லுவா துரியோதனாவுக்கு துரியோதனாவை குறி சொல்கிறப்ப என்ன ஆகுனா துரியோதனா வந்து முன்னாடி பாண்டவர்களுக்கு என்ன கொடுமெல்லாம் பண்ணானோ அதெல்லாம் அப்படியே சொல்லுவா சின்ன வயசுலேருந்து என்னென்னலாம் நடந்ததோ அதெல்லாம் சொல்லுவா நடக்க போகிற பாரத போரில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் குளமே எல்லாமே அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனா குறி சொல்லுவா அதை கேட்டோன்னே அவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் கோவம் வந்தோடனே அவளை வந்து ஜெயிலில் போடுறதுக்கு போவான் அப்போ வந்து ஜெயிலில் போட்டதுக்கப்புறமா கிருஷ்ணா போய் காட்டில் போய் சொல்லுவார் கிருஷ்ணா வந்து காட்டில் பாண்டவர்களுக்கு சொல்லுவார் பாண்டவர்கிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா இந்த மாதிரி குறி சொல்கிறதுக்காக வந்த திரௌபதியை வந்து ஜெயிலில் போ போட்டாங்க நீ போய் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வா அப்படி சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனாட்ட சொல்லுவார் அர்ஜுனா வந்து கொரவனா மாறி அங்கே போய் திரும்ப துரியோதனாட்டா வந்து சண்டை போட்டு பாஞ்சாலியை வந்து சிறை மீட்டுருவார் அப்போ வந்து அவள் குறி சொன்னதுக்கு சன்மானமாக கூலி கேட்டிருப்பாங்க கூலியாக வந்து நவதானியங்கள் கொடுக்கணும் அந்த நவதானியங்களை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு வருஷம் அஞ்ஞாதவாசத்தில் வந்து அதை வந்து பயிராக்கி மறைஞ்சு வாழ்கிறப்ப அதை அவங்க ஜீவனம் நடத்திக்கிறதுக்காக அதை பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க துரியோதனம் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த தானியங்களை வந்து வருத்து கொடுத்துருவான் வருத்து கொடுத்துட்டு அதை பயிராக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து அந்த மாதிரி கெட்ட நோக்கத்தோடு அது பண்ணுவான் உடனே அர்ஜுனாவும் அர்ஜுனாவும் என்ன பண்ணுவான் திரௌபதியும் அந்த தானியங்களை எடுத்துகிட்டு போய் கிருஷ்ணாட்ட போய் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தானியங்கள் கொடுத்தாரு சன்மானமாக ஆனால் அதெல்லாம் வருத்து கொடுத்துட்டாரு நாங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்ட உடனே கிருஷ்ணா வந்து பரவாயில்ல அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க அதை நம்ம வந்து விளைநிலத்தில் போட்டு அதை விதைய விளைவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து விளைவிப்பாங்க கிருஷ்ணாவோட அருளால் அந்த ந வருத்த நவதானியங்களும் பயிராகி விளையும் என்னோடய கடைசி பெயிண்டிங்கில் நான் அந்த இது போட்டிருக்கேன்
செவன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணி நிறையா ஃபீல்டு ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி நாங்கள் இதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இட் ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது எல்லாரையும் பைன் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த எக்ஸிபிஷனை கொண்டு வரதுக்கு பாலாஜி அண்ட் மிஸ்டர் காந்தி தேவ் ஹெல்ப் அஸ் அ லாட் இந்திரா சேஷாத்ரி நான் வந்து இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக பெயிண்டிங் கற்றுக்கிறேன் பாலாஜி சார்கிட்ட இப்போ வந்து சித்திரகதி அவர் பெயிண்டிங் வந்து கற்றுக் கொடுத்தோடனே எங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி மகாபாரதாவில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தது ஸோ நான் வந்து இந்த கர்ணாவோட தீம் எடுத்துனேன் இதில் வந்து இந்த கர்ணாவோட தீமில் இந்த பரசுராம் தீம் நான் பண்ணியிருக்கேன் பரசுராம் வந்து நான் உக்காண்டா மாதிரி எப்போவும் எல்லோரும் போடுவாங்க அந்த மாதிரி நான் போடலை பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் போஸ்ட்டில் போடலான்னு போட்டேன் புது மாதிரி அது வந்து கர்ணன் வந்து பிராமணன் மாதிரி பிராமண விஷத்தில் வந்திருக்கான் அது வந்து பிராமணனாக காமிக்கிறதுக்கோசரம் இந்த தோத்தி வந்து நான் கம்மியாக காமிச்சிருக்கேன் அவர் வந்து இதில் இந்த திண்ணை இதை வந்து திண்ணையாக காமிச்சிருக்கேன் சித்திரகதி ஆர்ட்டில் திண்ணை வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்க்ரீனெல்லாம் எல்லாம் சித்திரகதி ஆர்ட் தான் இது ஃபுல்லாக ஃபேஸ் எல்லாம் கூட சித்திரகதி ஆர்ட் மாதிரி தான் அதனால தான் அது அந்த மாதிரி வருது இவர் வந்து கோடாலி வச்சுருந்து இது வச்சுருக்கார் கர்ணா வந்து ஃபஸ்ட்டு மடியில் படுக்க வச்சுட்டு எப்போவும் இருப்பா அந்த மாதிரி நான் போடாமல் இந்த மாதிரி போட்டேன் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக போடலான்னு போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் கிருஷ்ணா அண்ட் சங்கு சக்கரம் காமிச்சிருக்கேன் கிருஷ்ணா வந்து என்னென்னா அவர் மடி அவர் மடியில் கர்ணனை வந்து கர்ணன் மடியில் பரசுராமர் படுத்துருச்சு வண்டா வந்து தொடச்சிடுவார் ஸோ அந்த பிளட்டு வர மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் அவர் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு போய்டுறது அவன் வந்து ஹிஸ் நாட் அ பிராமின் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போய்டுறது பிராமணன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு பண்ணோடனே அவன் சத்திரியன் தான் சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து பிளட்டோட இதை தாங்கிக்கிறதுக்கு சத்திரியனால் தான் முடியும் பிராமணனால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பிரம்மாஸ்திரம் உனக்கு ச பலிக்காமையே போயிடணும் பிரம்மாஸ்திரத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு தான் அவன் வந்து இப்படி வருவான் ஏன்னா பரசுராமர் வந்து பிராமணனுக்கு தான் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை கற்றுத்தருவேன்னு சொல்லிடுறேன் அதுதான் கர்ணனில் வந்து பரசுராமர் சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதே மாதிரி கர்ணன் சீன் வந்து வார் சீனில் வந்து எனக்கு கர்ணனுடைய தேர் வந்து பூமி அடியில் போகிற சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ வந்து நான் சித்திரகதி ஸ்டைலில் தான் இதுவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த தேர் இது வந்து தேர் அவனோடது இது ஆம்ஸ்லாம் அந்த இதெல்லாம் அதே மாதிரி அர்ஜுனனுடைய தேர் இது அர்ஜுனனுடைய சக்கரம் வந்து இது கர்ணனுடைய சக்கரம் இது இது கர்ணனுடைய குதிரை அர்ஜுனன் வந் கர்ணன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் வாரியர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஃபஸ்ட்டு வந்து குந்தி வந்து ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி தான் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை நாகாஸ்திரம் வந்து கர்ணன் மேலே ஒன்று தான் செலுத்தணும் ஹி ஹஸ் காட் டூ ரெண்டு இருக்குது அதில் வந்து ஒன்று தான் குந்தி வந்து அர்ஜுனன் மேலே செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் கர்ணன் வந்து ஒன்று தான் அவர் மேலே க அர்ஜுனன் மேலே போடுறான் ஸோ போட்ட உடனேவே அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்போவே அது பற்றி விடுறது எல்லாம் இவனோட கிரீடம் வந்து அர்ஜுனோட கிரீடம் வந்து பறந்து போய்டுறது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் கிருஷ்ணன் வந்து அங்கே காப்பாற்றிடுறார் இந்த ரதத்தை அப்படியே பூமிக்குள்ளே அழுத்தி காப்பாற்றி விட்டுறாரு அப்போ என்ன இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நாளைக்கெலாம் வந்து இந்த இவனுடைய ரதம் கர்ணனுடைய ரதம் வந்து பூமி உள்ளே பதிஞ்சு போய்டுறது பதிஞ்சு போனோடனே அவனால் அந்த ரதத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸ் ட்ரை அப்போ வந்து அந்த வில்லு எல்லாத்தையும் இங்கே வச்சுட்டு கையில் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படி ரதத்தை தூக்குறான் தூக்கிறச்சே கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை இவனை அடி அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ வந்து கர்ணா சொல்கிறான் இப்போ அடிக்கக்கூடாது இது தர்மம் இல்லை அப்படின்னு அப்போ கிருஷ்ணர் கேட்குற எது தர்மம் நீ வந்து திரௌபதியை மானபங்கம் பண்ணினீங்களே நீங்கள் எல்லோரும் அது தர்மமா இல்லை வந்து அபிமன்யுவ கொண்டங்களா அது தர்மமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இல்லை இதான் தகுந்த தர்மம் அவங்ககிட்ட ஒன்றும் இல்லாமல் நிராயுதமாக இருக்கிறச்சே நீ அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த சீனை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் 
அப்புறம் ஆன அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை ஃபஸ்ட்டு குதிக்க சொல்லிவிட்டு வர அந்த இதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவர் குதிப்பார் அந்த ஃபயரெல்லாம் அதுக்கு தான் காமிச்சிருக்கேன் கர்ணன் பவர்ஃபுல் வாரியர் அதனால் இந்த ஃபயர் காமிச்சிருக்கேன் உடனே அது வெடிச்சிடும் இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை இறங்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணுவோம் சோபா ராஜகோபாலன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு வருஷமாக கற்றுட்டுருக்கேன் ட்ராயிங் அண்ட் பெயிண்டிங் நான் வந்து பாரத பூத்தில் வந்து அர்ஜுனனை மெயின் கேரக்டராக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து கைலாயமாலாம் ஏறுற சீனில் நடுவில் வர இது ஹேர்டில்ஸ் எல்லாம் அவர் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ம மலை ஏறி பாஷ் பாஷுபத் ஆசிரம் வாங்கினு வரது தான் நான் வந்து என்னோடய ஃபைவ் சீரீஸ் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸில் டெபிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து மரம் ஏறுற சீனில் வந்து பண மரத்தை காமிச்சிருக்கேன் கைலாயத்துக்கு மரத்து மேலே ஏறிட்டும் அங்கேருந்து மேலேருந்து இருக்கிறவங்கெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சீனில் அர்ஜுனன் வந்து மலையற முன்னாடி நடுவில் பேரண்டன் ஒரு ராட்சஸ் அவரோட சண்டேக்கு வரான் பேரண்டை வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட வந்து கெஞ்சராயனோட ஹஸ்பண்டை வந்து விட்டுடுங்கன்னு ஏன்னா அவளுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அது மாதிரி அர்ஜுனனால் அவள் ஹஸ்பண்டை வந்து இது பண்ணிட முடியுங்கிறதுக்கு இந்த சீனில் நான் அதை காமிச்சிருக்கேன் இது ஃபாரஸ்ட் சீன் பேரண்டன் ஒரு ராட்சஸ் இதில் ரூபத்தில் காமிச்சிருக்கேன் இது அவங்க ஒய்ஃப் இது சுரேஷன் பன்னெண்டு வருஷமாக பெயிண்டிங்கில் இருக்கேன் அண்டு வெரியஸ் இந்தியன் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் அண்ட் இந்த ஒரு எக்ஸிபிஷனில் வந்து அரவானை வந்து ஒரு தீமாக நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அண்ட் இந்த பெயிண்டிங் பார்த்திங்கன்னா அரவானோட சடங்கை பற்றி அரவான் வந்து கலப்பலியை வந்து ஒரு சடங்காக பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பெயிண்டிங் அது இதில் வந்து அரவான் வந்து தன்னை வந்து காலைக்கு பள்ளி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ரிச்சுவலாக பண்ணுறாங்க அதில் வந்து என்னடனா பூசணிக்கா வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பகுதியாக பண்ணுறாங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பகுதி அரவான் வந்து தன்னோட முப்பத்தி ரெண்டு அங்கத்தை வந்து காளிக்கு கொடுக்குற மாதிரி அவங்க வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த தமிழ் இருக்கிற அந்த 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 உணர்வுகளை அந்த செய்திகளை வந்து மாற்றிடாம அது தகுந்த வார்த்தையில வைத்து ஆங்கிலத்தில் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அது ஒரு மன நிறைவா இருக்கு அந்த வாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது இது வந்து நான் வந்து இந்த உலகம் என்பது ஒரு நாடக மேடை அப்படின்னு நிறைய முறை அடிக்கடிக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே நான் அதை வந்து நான் இங்கே தான் நான் பார்த்தேன் நான் ஏன்னா அந்த நாடகம் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு பெருக்கூத்து அது மக்களும் வந்து அதில் ஈடுபாடோட அவங்க பார்வையாளராக இல்லாமல் ஒரு பாத்திரங்களாக இருக்காங்க அப்படின்றது இது நடைமுறையில் நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்றதே ஒரு கிராமத்துங்களில் 
இந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாடோடு செய்கிறாங்க பெரிய விஷயம் இப்போ நான் ஒரு கிராமத்தால் தான் அங்கே வந்து ஒரு ஆட்டங்கரையில் கோயில் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மகாபாரதம்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு மக்களை ஈடுபடுத்தி பெரிய அளவுக்கு சில இடங்களில் செய்யப்படுறதில்ல அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து அரிய நிகழ்ச்சிகளாக சில இடங்களில் மட்டும்தான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதை வந்து நம்ம பாதுகாத்து அதை வந்து நம்ம பாதுகாத்து அந்த மக்கள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க கடந்த காலம் இப்போ நம்ம பாதுகாத்தோம்னா எதிர்காலத்தில் இந்த மக்களுடைய உணர்வுகள்லாம் இந்த படங்கள் மூலமாக எதிர்காலம் வர தலைமுறைகளுக்கு போய் சேருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த பின்னணியில் பேசிட்டு வந்தவங்களும் நல்லா அது ஏன் அவங்க ஒன்று ஒன்றும் செய்கிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ரேஷ்னல் அது பகுத்தறிவோட ஏன் ஒரு ஒரு காரியங்களும் அவங்க செஞ்சுட்டு வராங்க அப்படின்றத நல்லா விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க இறுதியாக வந்து மக்கள் வந்து இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு காரணம் வந்து கடந்த காலத்தில் வந்து ஒரு சிலை வழிபாடாகவும் ஒரு கதையாகவும் இருந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து எல்லாமே ஒரு கற்பனை தான் அப்படின்னு எல்லா மக்களும் உணர்ந்து அதுக்கிட்ட மைய செய்தியை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி வேண வழிபாடுகள்லாம் இருக்குதுன்றது நான் இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் வந்து இதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை மக்கள் வந்து தெரியாமல் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருந்தது ஆனால் இதை பார்த்த உணர்ந்து தான் அவங்க செய்கிறாங்க எல்லா மக்களும் கடையில் கடைசியில் உண்மையை உணர்ந்துடுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தவறான வழியில் போகக்கூடாது நீதி தான் வெல்லும் அநீதியை வந்து நீதி வெல்லும் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த கருத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த மகாபாரதம் வருது நம்ம அந்த முக்கியமான செய்தியை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் 